ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രീക്ക് വേഡ് ഓയിക്കോണമി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അല്ലെ ഒരു അർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു ഫാമിലി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു എൻറ്റയർ നേഷനിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എങ്ങനെ വെൽഫെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ജനറൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നൊരു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിന് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി വരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്നൊരു പേരായിരുന്നു പിന്നീട് അതിൽ മാറ്റമുണ്ടായി ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടേമിലേക്ക് വന്നു ഇക്കണോമിക്സിൽ രണ്ട് ബേസിക് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് വൺ ഇസ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഫോംസ് പർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസസ് വേജസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ ബേസ് ലെവൽ സ്റ്റഡീസാണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം അതൊരു അഗ്രഗേറ്റ്സ് ഓൺ ആവറേജസ് അറ്റ് ലാർജ് ഇതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക് ഡെഫിനിഷൻസ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വിൽ സീ ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ കൺസംഷനും ബിഹേവിയറും പ്രൈസിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൈസസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ആവറേജസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തിയറട്ടിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി അതിൻ്റെ ബേസ് ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ ഫ്രീ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇക്കോണമി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ പ്രോബ്ലം ഓഫ് വാട്ട് ഹൗ ആൻഡ് ഫോർ ഹും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കറക്റ്റ് പ്രൈസസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് മിക്സഡ് ഇക്കോണമി പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മാക്രോ ലെവൽ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുക പ്രഡിക്ഷൻസ് ടാക്സ് പോളിസീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക് ലെവലിലുള്ള സ്റ്റഡീസിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് പോളിസീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ അതേപോലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസേഷൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നാഷണൽ ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫെയിലിയർ ആയേക്കാം ത്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് സേവിങ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ബട്ട് അത് മാക്രോ ലെവൽ എല്ലാവരും സേവ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഗുഡ് അല്ലേ ദെൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ സെർട്ടൺ അസംഷൻസ് ഈ അസംഷൻസിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഈസി ടു അച്ച് ചെയ്യും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മാക്രോ ലെവൽ അഗ്രോ അഗ്രഗേറ്റ് ലെവൽ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ അത് പറയുന്നില്ല പകരം ഒരു വേംസ് ഐ വ്യൂ ആണ് തരുന്നത് പല പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക് അപ്രോച്ചിന് സാധിക്കുന്നില്ല മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാൺസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് അല്ല ലൈസ് എഫ് എയർ അപ്രോച്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിലും അതിൻ്റേതായ ഡിഫക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ
and inquire into the nature and causes of wealth of nations. 1776 published the wealth of nations. Wealth is very important to the subject matter. That's why the subject is very important. Alfred Marshall has a welfare economics concept. The welfare definition is the principles of economics published in 1890. This is the political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. This is the aspect of the criticism. Material uses Uses of welfare mana kuda le barang ni dikit, ni le. Real life situation le macam apa lagi dengan orang welfare measure ni, macam tu money terms ni ada measure mana tu barang ni dikit. That is not possible. Material welfare, ni le war, ni ni orang situation ni kuda macam apa? Adakah, adakah mana barang ni dikit? For example, war does not come under the study of economics. That is, does not promote material welfare. Marshall ni ekonomik sini non ekonomik aktiviti sini ni um atre ada yang important tu kuda tu tidak. Tapi saya nak kau ekonomik impact on dah. But definition completely, ur fuller definition nama kau paraya ambil tidak. Pini ada Lionel Robinson ni, itu most popular writer la scarcity and choice definition mana dia kena. Economics is a science which deals with human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. By ends ni barangnya ni wants and needs. So means means how or the resources at hands of the individual. That is the scarcity and alternative choices. Scarcity is not possible to solve any possible items. If you need vegetables, buy vegetables. 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 You need vegetables, buy vegetables. If you need vegetables, buy vegetables. Okay, well tu baik tu bandar pertama ni lakukan dengan guiding lah, anak, ini lah, anak idea lah, location orang tu, macam ni, ini kelim, ada kereta mana, ada definition lah, abundance, ah, ada aspek tu yang kurus sikit, alpap, ada jodin jenis ni, ini lah, ni definition develop itu boleh dikira. Samuel Sun de Groot definition lah, anak ini ni lah, economics is a study of allocation of development of scarce resources and the determinants of employment, output, income and economic wealth. So, nama kita, jika buaya ni ada definition mana, nak kira, economics is, economics is what, economics do. Apa nama kita? Ini le, eh, the definition mana yang kita nak sam point of view jodoh dia. Ah, satu dua mark, parte question ni, patri mark ni ada di mana? Dalam yang kita ada dua mark ni ada tu jodoh jodoh ni di mana? Apo, orang definition ni mana? Ah, pertanyaan pertama point sum, ah, defect sum, ada criticism, kode orang na, pelik ya. Pini nama kita problem of scarcity and choice ni dalam lekik mana? Is scarcity orang la mana? Ah, ini lekik orang ni di mana? Ah, nama kita choice lekik mana? Nampak semua mabar ni dah, we can choose anything what we want. Saya agaknya sambohi kena lah. Semua mabar ni dah lah. So, itu yang mabar ni satisfy je. Ini nampak lah di me delay nu. And the next important thing will be followed by the first priority. Yang ada dah, nampak ni kurang terus saya share kita nampak je ya. Bo, scarcity and choice line and Robinson dia ada definition tu, tu valer perlahan perlahan. Mungkin ini makan tu the central problems of the economy. Oh, ini scarcity orang tu nak ada choice orang nak orang tu, nampak solutions tu urutkan di bawah tu. Mula itu ada yang beri kita ada ni ada. Oh, central problems tu the longest take question itu jodoh kita ni ada possibility ni. Allocation of resources, what ada ada tu point, how to allocate the resources. Apa ni? What to produce, how to produce, and for whom to produce. Yang ni produce ni, entah ada kan ada teknik, and what to produce. Ini adalah itu perdana perdana sampah. वो कमोडिटीज़ से प्रोड्यूस है इन दिनों क्वांटिटी अतरे आयर करने लक्षणों से ना कंफर्ट्स आनो इन नमला आदमी जिंदगी नू आर का ना आर ये ना अंडर्स के दिलीगे ना हाउ टू प्रोड्यूस लेबर रिच आनो आदो के हाफ टू लिस्ट आनो व्हाट इस द सिचुएशन आदर इन सिर्फ समझ जिएगा इन फॉर होम टू प्रोड्यू Allocation of resources is a matter of time. And the first thing is the growth of resources. Whether the resources are given their importance. If the population increases, then there is a poverty and issues. If the economics are fast trying to grow, then there are more resources. Greater production, economic development, we can address it. The third thing is the full utilization of resources. The resources are fully utilized and underutilized. Yang orang lalu, ada yang boleh, ini maksimum possible. Ini dulu biologi itu orang orang ini orang lalu, seperti yang orang lalu. Ia allocation of resources, 
നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഫുള്ളർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം ഫോമിൽ വരച്ചാൽ വിൽ ഗെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ അതൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ അപ്പം ഫ്രോണ്ടിയർ എയിൽ എ ബി എന്നുള്ള ഇതാണ് പി പി എഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വിത്ത് എ കപ്പാസിറ്റി ഒരു അതിന് പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ട് യുവർ ഷിഫ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പോളിസി ഗോൾസ് ഉണ്ട് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ബേസിസിലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഇരിക്കുന്നത് മാക്സിമം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇക്വിറ്റി ഹാപ്പിനെസ് മാക്സിമം നമ്പറിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലായിരിക്കും ക്യാപിറ്റലിസം ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്നാണ് മുൻഗണന സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമിയിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക് സെക്ടറും ഒന്നിച്ച് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ക്യാപിറ്റലിസത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽസിൽ ഇക്കോണമി തീരുമാനിക്കും വോട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾ ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതേസമയം സോഷ്യലിസത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യലിസം ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോൾ അല്ലേ എവല്യൂഷൻ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും സോ ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സേ മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ അവിടെ ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ സെക്ടേഴ്സ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബോത്ത് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ചോയ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക പ്ലസ് ഹൗ ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ഇൻ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ കമ്മിങ് ടു സെർട്ടൺ ടൈം സ്പാൻസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ ലോങ് റൺ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വോട്ട് ഇസ് ഷോർട്ട് റൺ ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർഷലാണ് ഓപ്പറേഷണൽ പീരീഡ് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഒരുപോലെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസോ പവറോ ലേബറോ ഒക്കെ ഒന്ന് വേണേൽ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെയർ പ്ലാൻ്റ് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല സോ സം ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി ഒക്കെ അതേസമയം ലേബർ പോലെയുള്ള പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം എളുപ്പം മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യും സോ ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ലോങ് റൺ ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോങ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പോവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്കത് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും പുതിയത് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ വേറെ സാധനത്തിൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് ജനറൽ ഇക്വലിബ്രിയം അനാലിസിസ് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് ജനറൽ ഇക്വലിബ്രിയം പാർഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ സിംഗിൾ കസ്റ്റമർ ജനറൽ വേ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന
or of the unit goes on diminishing. Employment of that factor will be optimum when the marginal productivity of that factor becomes equal to the remuneration paid. For example, employment of labor becomes ideal when the marginal productivity becomes equal to the marginal rate. Now, we have to do the first module in the first module. Now, we have to do the definitions of what is microeconomics, what is economics. We have to do different types of definitions. Wealth definition, welfare definition. So, we have to do the statement of the year. ये तो बुक के लिए हमने पब्लिश किया था इन्हें फीचर्स इतने अनोखा अब वो फॉर एक्साम्पल फीचर्स ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन जो इच्छा है ना हम लोग ह्यूमन काइंड ने कुछ चला एक स्टडी आया था रियल मैन सोशल मैन बिजनेस लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज मटेरियल लाइफ अदर एक्टिविटीज इन्हें नॉर्मेटिव like consumer, producer, worker, lender, borrowers. Robinson pointed out that economics does not study only a social being, studies those human beings who have unlimited wants and scarce means. It's a human science. Then, human science Then, ordinary business of life is a work theme. Subjective is a vague concept. We have to criticize it. Scarcity based title definition is Alfred Marshall. Economics defines here the initiation Robinson on the scarcity definition good enough unlimited wants in a course of means in a course of alternative use in a course of choice in a course of okay later put the concept to go down the merits on the positive signs on a human behavior in a course of human activities in a course of universal idol or a truth or wide scope of a condo in the trend scale of preferences um analytically it's very good but she number of angle chalice similarities a martial way to kind of video Scarcity goes to maximization of welfare and equity. But the nature of the definition is that we have differences. Economics is a positive side. So, we have non-economic activities. We have differences in the same way. Limited scope is a wide and vague concept. We have a static definition. We have self-contradictory. We have a possibility. Now, we have a growth definition. Dynamic definition site is also a wide scope, but still it is having its own defects. That's why we have to study the wealth definition and we have a limited view on the stress. We have to study the importance of wealth. But we have a narrow concept and we have a faulty idea of the neglect of welfare. Ingin orang la anti social activities, orang pada orang la ekonomi kaya itu ada ni aku tiada ni le. Tak kira orang itu defect kaya itu, mungkin mana pernah. So subject matter ni skopi lagi beri warna satisfaction, wants, some efforts, some. Ia ni jadi ekonomi kaya activities, ekonomi sistem, ekonomi policy semua kaya cerita tu. Ia tu satu subject matter itu, consumption, production, exchange, distribution, public finance. Agan ni semua detail sem ini le beri kena. अबो माइक्रोइकोनॉमिक्स और माइक्रोइकोनॉमिक्स ने हमले डिवाइड ये इधर माइक्रोइकोनॉमिक्स इन एस्पेक्ट्स हम इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ये लल्ला हमले डील ही है इकोनॉमिक्स और साइंस आना वो रात आना वैसे जो ही चाहिए ना इकोनॉमिक्स और साइंस साइटे अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने कोई सॉल्यूशन कोड़ करना, अलग अलग प्रैक्टिकली अप्लाई जाइए ना उस सब्जेक्ट में ट्राई टू उड़े नमक तो पारे। इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है ना इन द वैना में इगल नमक का आर्ग्यू जी आप पॉजिटिव साइंस एस्पेशली केन्स ओके। ये पॉजिटिव साइंस में भी डिफाइन्ड अब इकोनॉमिक फंक्शंस इन द कवर इन्होंने जो चाहे शॉर्ट रन लेम लॉन्ग रन लेम फंक्शंस होंडे शॉर्ट रन लेम एफिशिएंट यूज़ ऑफ़ रिसोर्सेस हम कंट्रोल आवर प्राइसेस हम इक्विलिब्रियम सेटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उन्हें जानो क्या आना लॉन्ग रन लेक वंदे करके में लॉन्ग टर्म फं definitions are one of the part A question is to be part B is to be part B and we have to be detailed about the definition is to be part A and part B and the year is to be published in the book and the other name is Alfred Marshall and Marshall Lionel Robbins and Lloyd Robbins and this is to be perfection then part A question is to be part A question is to be part A and we have 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 to be part A चलिए लॉजिकल पॉइंट्स ऐड हम लोग कोड़ता हमारी 
പിന്നെ പാട്ട് ബി ഓ പാട്ട് സി ഒ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ ക്രിറ്റിസിസം ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഫുള്ളർ പിക്ചർ ആ ഫുള്ളർ പിക്ചറിനാണ് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ചോദിക്കാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ചോദിക്കാം ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ചോദിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് വെൽഫെ ഡെഫിനിഷൻസ് ചോദിക്കാം പബ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ ചോദിക്കാം ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലോങ്ങസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ വൺ